Ini kata cara masuk di daerah masuk di kota daerah. Mitra Toko Jadi kan Mitra Toko Tadi punya kolonel Terus tapi barangnya jadi barang banyak orang kan Dari barang itu kan Mm-mm, Barang banyak orang yang ada di daerah itu Terus barang yang ada di daerah itu Tapi tetap Tetap tahu kan Iya lah Itu kan makanya dimasukin in- oh, input yes. Makanya di input biar kita bisa baca Hmm. Tapi nanti produk terserah. Tapi nanti produknya pas kita baca kita yang akses. Kan dari barangnya penjual ke si toko itu kita nggak bayarin. Jadi tetap via penjualan aja nanti pembayarannya dari toko ke si penjual. Oke, yang di kita. Yang apa? Enggak, dianya kan ada dua, dua orang di sini, dua pihak. Penjual sama toko. Oh iya, yang toko. Iya, maksudnya kan kalau di sini kita kan langsung sama pemasok, kita kan langsung sama pemasok nanti uh, kita bayar dulu 30 persen baru nanti pemasoknya sisanya apa sih nanti? Kalau di sana kan di sana berarti kita terus toko terus pemasok kan gitu. Dari pemasok ke toko itu kita nggak bayarin, jadi semuanya sesuai penjualan yang ada di toko. Jadi hmm. pemasoknya dari toko ini. Tokonya MU.
Aku nggak bisa share screen. Si Mbak Hauna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke oke. Salam sehat Bapak Ibu semua. Pertama-tama tentu yang terhormat saya sampaikan pada Coach Wulan selaku founder dan ketua dari AR Academy dan juga tentu Mbak Hauna selaku MC Tadi Coach Fitria, terima kasih sambutannya juga. Dan tentu juga para pengurus dari HR Academy yang merupakan salah satu penggerak OKOC Indonesia. Dan juga tentu yang saya cintai para anggota dari penggerak HR Academy yang luar biasa hari ini hadir dari berbagai daerah. Ya, saya lihat tadi dari Bali, Kalimantan Barat, Kediri, mana lagi nih? Ya, Garut ya luar biasa dan hari ini kita bersilaturahim kembali ini hal yang perlu kita terus uh, apa namanya uh, angkat ya dan lakukan dan ini juga merupakan salah satu nilai dari OKOC Indonesia baik tentu pertama-tama juga kita sampaikan puji syukur alhamdulillah kata uh, Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa bertatap muka kembali ya Bapak Ibu dan di kesempatan yang baik ini masih di bulan sawal 
saya juga mewakili OKOC dan atas nama pribadi juga menyampaikan uh, ucapan takobalallahu mina wa minkum, mohon maaf lahir batin, selamat idul fitri. Uh, semoga uh, semua amal ibadah uh, Ramadan kita dan juga dilanjutkan dengan ibadah sawalnya, ya. mungkin Bapak Ibu yang melanjutkan dengan puasa sawalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin. Baik, uh, saya senang sekali bisa dapat kesempatan dan selalu Uh, bisa menghadiri ya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh uh, HR Academy dan buat uh, saya pribadi ini Coach Bulan dan tim ini luar biasa selalu menghadirkan kreasi-kreasi ya jadi sesuatu yang belum ada biasa itu sebut kreasi kreasinya sudah ada ditambah lagi dengan pendekatan yang lain itu kita sebut dengan inovasi ada dua hal ya kreasi dan inovasi yang Tidak pernah henti dari uh, Coach Wulan dan tim di HR Academy. Aplaus buat uh, Coach Wulan dan tim di HR Academy, teman-teman. Boleh di apa pakai reaksi nggak apa-apa. <laughs> Oke, okay. ya uh, tentu juga kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Coach Wulan dan teman-teman semuanya. Uh, ini kesempatan yang luar biasa di mana memang HR Academy salah satu penggerak OKOC yang menjalankan uh, tujuh tahapan OKOC menuju prima yang saya lihat semakin konsisten ya sebagai lembaga terdepan uh, yang konsen terhadap pengembangan UMKM ya Coach Fulan, terutama tentu uh, UMKM naik kelas yang menjadi wadah uh, bagi teman-teman semua. Ya kita berharap memang Semuanya tidak menjadi usaha mikro kecil menengah, tapi juga menjadi usaha usaha uh, usaha kreatif miliaran ya. Jadi yang mikro nanti bisa naik kelas menjadi kecil, yang kecil bisa uh, naik kelas menjadi menengah, yang menengah bisa naik kelas lagi menjadi besar ya. Dan mungkin nanti bisa juga uh, mengakses pembiayaan atau permodalan dari berbagai instrumen yang ada, ada securities crowdfunding ataupun bursa. Nah ini harus bisa menjadi goal dari bapak ibu semua untuk naik kelas. Ya siapa yang mau naik kelas nih boleh acung tangan ya. Dan tentunya oke okay, Bu Farida ya. Dan tentunya apa yang di diselenggarakan ataupun difasilitasi Coach Wulan bersama HR Academy, terutama dalam rangkaian uh, melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha dalam rangka menciptakan lapangan kerja ini. Ya, terutama hari ini adalah sosialisasi ya tentang uh, toko offline yang akan dibuka ya. Uh, dari oleh-olehku.id yang sebelumnya sudah hadir dalam uh, bentuk online di tahun 2021. Nah, ini menjadi satu tadi inovasi ya tambahan lagi. Bahwasanya memang saat ini kita tidak bisa uh, Bapak Ibu semua uh, mendikotomikan atau memisahkan ya antara oh saya mah ininya offline. Uh, kuatnya di offline. Oh, saya mah maunya online aja gitu ya. Tapi hari ini semua udah hybrid ya. Jadi kombinasi antara pendekatan O2O, jadi online to offline ataupun sebaliknya offline to online. Nah ini udah jadi satu pendekatan yang bisa kita gunakan untuk melakukan penetrasi atau uh, memberikan akses pemasaran uh, terhadap produk-produk kita. Ya nanti mungkin bisa komen nih siapa yang sudah offline, siapa yang sudah online. Uh, pandemi ini juga memberikan satu hikmah kepada kita. Ya. selain musibah tentu ya bahwasanya teman-teman yang mungkin dulu mungkin apa kuat di offline tapi uh, ketika ada pandemi harus online ya, akhirnya bertransformasi uh, ke digital dan ini juga menjadi salah satu amanah ya dari founder OKOC Indonesia Pak Sandiaga Uno berharap bahwasanya para UMKM juga terus melakukan inovasi dan transformasi uh, terhadap uh, platform-platform digital jadi digitalisasi uh, yang terus digaungkan oleh Pak Sandi ya dan juga bersama pemerintah ya hari ini juga kita punya gerakan bangga buatan Indonesia ya dan Pak Sandi menjadi salah satu menjadi ketua harian dari gerakan tersebut. Nah, tentu kontribusi teman-teman uh, dalam hal ini uh, menyukseskan gerakan tersebut ya dan HRA menyelenggarakan satu inovasi untuk hadirnya toko offline oleh olehku.id Dan tentu saya berharap uh, ini menjadi satu uh, 
etalase bagi produk-produk unggulan dan tentunya produk-produk anggota dari HRA Academy. Dan saya berharap ini dimanfaatkan karena bagian dari kurikulum tujuh top kita salah satunya adalah tahap keberapa Bapak Ibu dari tujuh top OKOC. Tahap lima ya, tahap pemasaran. Jadi tujuh top OKOC dimulai dari pendaftaran, ya nah, betul. Terus kemudian pelatihan, ya. Coach Bulan dengan HRA Academy ini uh, sangat konsen terhadap pelatihan-pelatihan, terus kemudian pendampingan. Nah, saya lihat juga kemarin, saya juga ikut menghadiri juga pendampingan terhadap uh, UMKM naik kelas, dan juga kemudian perizinan, uh, NIB, dan sebagainya. Kemudian tahap kelima yaitu pemasaran, sampai kemudian nanti pelaporan dan ujungnya adalah permodalan. Nah, ini yang... Saya lihat uh, HR Academy begitu aktif ya menyelenggarakan pendampingan pendampingan dengan kurikulum tujuh topnya OKOC ya, sebagai salah satu penggerak OKOC yang sangat luar biasa berkontribusi dan jejaringnya sudah ada di seluruh Indonesia. Dan tentu uh, saya mendorong teman-teman untuk bisa berkontribusi atau memanfaatkan uh, jejaring ataupun fasilitas uh, pemasaran yang ada di uh, HR Academy uh, dan inovasi-inovasi lainnya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak-Ibu semua, sukses untuk kegiatan sosialisasinya, dan saya berharap ini memberikan dampak positif buat kita, sehingga kita bisa bangkit kembali ya setelah masa-masa sulitnya. Insya Allah demikian, insya Allah kami akan terus mendampingi dari penggerak KOC, dan silakan nanti aspek-aspek yang perlu diakses dari tujuh top ya termasuk permodalan ataupun pelaporan mitra-mitra OKOC juga bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Wabil Taufik Wailaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Wulan, Mbak Hauna, dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Heri, sebutan singkatnya. Semoga sehat selalu ya Pak. Kita selalu uh, men... apa ya menggaungkan ya tetap pendampingan pelatihan sampai semuanya kita uh, semoga bisa nanti cepat sampai ke permodalan juga ya untuk semua teman-teman di uh, di sini semua ya di HR UMKM naik kelas dan juga sekaligus di binaan yang ada di OKOC Indonesia oke salam OKOC terima kasih banyak Pak Heri atas kehadirannya dan sambutannya di hari ini baik uh, di sini juga ada kocuran ya, seperti biasa, kocuran sebagai CEO dan juga coach dari HR Academy yang mana beliau hari ini sedang ada agenda lain juga yang ber, berbarengan waktunya ya, beliau menitipkan salam juga. Nanti jika kocuran bisa menyempatkan untuk menambahkan satu atau dua patah kata, dipersilakan ya kocuran, nanti silakan membuka mikrofonnya kita langsung persilakan sambutan dari kocolan nanti kita tunggu seperti biasa oke namun untuk kita langsungkan saja ya dari agenda yang akan disampaikan di hari ini kita akan masuk ke penjelasan mengenai oleh-oleh kudat ID atau lebih disingkat ya disingkat lebih mudah disapa menjadi okit seperti itu Oke, okay, saya akan share screen dulu. Iya, yeah, seperti ini ya. Semoga sudah terlihat. Nah, dari peserta yang ada di sini ya, Bapak Ibu yang ada di sini, tadi sangat banyak ya dan beragam daerah-daerah asalnya dari Bogor ada, dari daerah Jabodetabek ya. Tapi selain dari itu pun banyak sekali, dari Kalimantan ada, dari Bali ada, dari Kediri, dari Garut, dari Bantul, nah, dan lain-lainnya pasti eh, tersebar ya, tersebar di seluruh Indonesia. Oke, di sini untuk sosialisasi ini kita akan memaparkan prosedur kerjasama dan juga manfaat menjadi mitra pemasok dari oleh-oleh kode.id. Seperti yang sebelumnya sudah disampaikan oleh admin ya, saat mengundang ke eh, grup dengan sebelumnya mengisi formulir terlebih dahulu. Oke, sebelumnya oleh-oleh kudet ID itu apa sih? Nah, kita itu adalah 
toko oleh-oleh ya dengan sistem POS dan juga ada e-katalog. Jadi kita keduanya ya dari offline dan juga online seperti itu. Untuk offline-nya eh uh, ini toko oleh-oleh offline itu nanti menggunakan sistem POS ya. Jadi nanti uh, Bapak Ibu itu bisa membuat toko oleh-oleh di daerah Anda sendiri dengan daerah UMKM lokalnya ya. Namun bisa dijangkau secara luas. Kenapa begitu? Karena kita sudah pakai sistem POS ini. Seperti itu. Nah, selain dari toko fisiknya, kita juga ada e-katalog. E-katalog adalah katalog e, berupa online ya. Katalog berupa online. Katalog produk yang dibuat untuk memudahkan calon pembeli dan meningkatkan pemasaran digital tidak hanya nasional, tapi kita juga akan pasarkan secara internasional dengan e, partner atau instansi yang sudah kita kerjasama bersama. Seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat aja ya. Nanti kalau di akhir sudah uh, saya selesai paparkan, nanti boleh kita akan bahas pertanyaannya. Kita jawab satu-satu. Oke, dilanjutkan dulu. Kita pakai slogan teman pulang yang sempurna. ya Oleh-olehku.id itu memiliki slogan teman pulang yang sempurna. Maksudnya gimana sih? Jadi uh, kita harapkan gitu ya. Kita harapkan dengan adanya toko di masing-masing daerah ini dan juga toko di pusat yang membawa produk dari daerah itu bisa memberikan eh, rasa seperti pulang ya walaupun walaupun sedang tidak ada di daerahnya tapi rasanya seperti ada di rumah masing-masing seperti itu kira-kira karena kita itu mendorong ya mendorong untuk bisa memperkenalkan dan juga membesarkan produk-produk dari daerah-daerah seperti itu. Jadi nanti produk-produk yang ada di daerah itu bisa disalurkan, diperkenalkan, disebarkan, dipasarkan dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah rencana untuk penjualannya. Sistem penjualan dari oleh-olehku.id itu seperti apa saja gitu ya. Di sini ada empat poin utama. Yang pertama itu adalah kita punya open store, offline selling, toko fisik gitu ya. Toko fisik dari pusat dan juga dari daerah masing-masing yang tadi sudah disebutkan ya. Lalu ada online. Di online ini adalah marketplace seperti marketplace kebanyakan ya. Kita punya partnering marketplace gitu. Nanti atas namanya oleh-olehku.id. Sosial media tentu saja nanti kita akan blasting di sosial media untuk promosi dan juga digital marketingnya. Pasti nanti uh, melalui digital ya. Semua yang melalui digital di sini termasuk di online selling. Seperti itu. Penjualan secara online. Kalau toko fisik secara offline. Yang ketiga ada partnership. Partnership ini uh, untuk kolaborasi bersama dengan instansi-instansi yang kita sudah kerjasama. B2B ya. Jadi nanti baik lokal maupun internasional itu nanti bagi yang sudah ada partnershipnya dengan kita pasti nanti akan kita kerjasamakan dari produk-produk yang ada di oleh-olehku.id kayak gitu. Nah yang terakhir dan yang paling kita concern juga adalah e-katalog. Jadi kita akan buatkan ya katalog onlinenya dan juga websitenya yang nantinya akan digunakan untuk penjualan yang lebih luasnya lagi dan lebih mudah diakses yang pastinya. Seperti itu kira-kira. Kita lanjutkan. Oke, yang mau kita bahas di sini ya dengan Bapak Ibu semuanya yaitu untuk menjadi partnership. Oleh oleh kredit ID nanti asa bekerja sama pastinya ya dengan perorangan maupun instansi demi terwujudnya UMKM naik kelas dan mendunia. Nah, kategori produknya kemarin ada beberapa yang tanya ya kepada admin itu kita tidak terbatas di makanan khas daerah, tapi juga busana, aksesoris, makanan minuman tentu saja. Lalu ada kria dan juga kerajinan tangan. Itu kita bisa salurkan juga, kayak gitu. Jadi nggak terbatas di makanan aja atau harus makanan asli daerah gitu ya. Itu nggak. Oke, ini kop partnernya ya, partner dari cooperation partner. Kalau produk-produk dari 
mitra pemasok ya yang nanti uh, akan bergabung dengan oleh-oleh.id itu akan otomatis kita masukkan dan kita promosikan dalam katalog dan juga partnership atau platform yang telah kita kerjasamakan. Di antaranya adalah ini yang lokal ya. Jadi ada Bineka, ada Padi UMKM, Apindo, lalu Ina Produk sama uh, e-katalog punya Kemenkop. Itu beberapa yang uh, lokal seperti itu. Nah, untuk ada untuk mall race speed ini penjualan uh, agregator dan juga agregator untuk penjualan di wilayah Saudi Arabia seperti itu ini Emirates ya. Nah, kemarin juga udah sempat terjual nih beberapa produk dari oleh-oleh ID di Mall Race Speed ini, udah ada penjualannya. Nah, terus di marmara.id ini eh, agregator untuk ke penjualan ke Turki. Ke Turki ya. Nah, untuk bisa ini ke Singapura, agregator ke Singapura. Tapi nggak terbatas di negara-negara itu aja gitu ya. Bisa ke negara lain, namun ini adalah beberapa yang sudah ada gitu ya, transaksinya sudah ada. Oke, dilanjutkan ini adalah kalau tadi online-nya, kalau sekarang offline-nya. Offline store dari yang ada di Jakarta Timur ya, di pusat. Nanti kira-kira kita akan eh rancangannya seperti ini kira-kira ya. Visualisasinya seperti ini, tampak depannya sama tampak sampingnya. Nanti eh, untuk display gitu ya, display produknya nanti akan dibuat di dalam gedung yang berbentuk seperti ini kira-kiranya. Nah, nanti kita akan ada videonya juga ya. Jadi nanti bisa sambil dilihat eh, video pengenalan dari oleh-olehku.id. Halo teman oleh-oleh. Oleh-olehku.id didirikan pada tahun 2021. Oleh-olehku.id merupakan toko oleh-oleh dan e-katalog yang didirikan untuk membuat suatu ekosistem jual-beli untuk pedagang lokal dan UMKM Indonesia. Dengan membawa slogan, teman pulang yang sempurna, oleh-olehku.id dibuat untuk menjawab permintaan pasar, terutama perantau akan produk lokal asli daerahnya. Oleh-olehku.id senantiasa selalu bekerja sama dengan usaha perorangan maupun instansi untuk membantu pemasaran, tidak hanya nasional, namun juga internasional. Oleh-olehku.id akan segera membuka toko offline yang berada di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Toko offline ini diharapkan dapat membantu para perantau di wilayah Jakarta yang rindu dengan makanan khas kota asal. Toko oleh-olehku.id ingin bekerja sama dengan para UMKM di Indonesia untuk mewujudkan UMKM Indonesia dapat terus maju. Oke, kira-kira begitu ya dari toko offline yang ada di Jakarta Timur nanti. Nah, tapi nanti kita nggak menutup kemungkinan buat adanya oleh-oleh kudut ID Bogor misalnya atau oleh-oleh kudut ID dari mana tadi Garut seperti itu ya. Kita nggak menutup kemungkinan adanya seperti itu. Kita uh, sangat membuka peluang ya dari Bapak Ibu untuk bisa membuka tokonya di daerah masing-masing. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini timeline yang akan kita bicarakan di hari ini. Untuk kita akan menjelaskan tentang MOU ya nanti. Di hari ini kita akan jelaskan untuk MOU sistemnya ya. Sistemnya MOU-nya seperti apa. Terus nanti kalau sudah oke okay ya, dari Bapak-Ibu sudah oke okay dengan MOU-nya, perjanjiannya sudah ditandatangani selesai, kita akan proseskan untuk masuk ke digitalnya dari produk Bapak Ibu semua. Produk Bapak Ibu dimasukkan ke digital platformnya. Lalu nanti setelah itu kita akan open store ya. Open store di bulan Juli, toko fisiknya nanti akan launching, grand opening, terus ada event-event lainnya, contohnya bazar seperti itu. Nah, nanti selanjutnya akan berjalan untuk beroperasi ya. Oke, jadi untuk kemitraannya sendiri yang mau dijelaskan itu ada dua jenis untuk mitra pemasoknya ya, mitra produk sama mitra untuk menjadi toko seperti itu. Nah, 
untuk mitra pemasok dari uh, produk yang akan dimasukkan di pusat yang tadi disampaikan ya di Jakarta Timur itu nanti mitra bersedia untuk menyanggupi permintaan terkait jumlah produksi produk tentu saja ya karena kita uh, akan tidak hanya dijual di toko offline saja pasti kita akan uh, menjual ke ekspor salah satunya atau menjual ke kerjasama yang tadi sudah disebutkan nah itu pasti akan ada permintaan jumlah produksi nah nanti bapak ibu harus menyesuaikan apakah bisa uh, membuat sebanyak itu gitu ya yang mana uh, harus bisa menyanggupi permintaan terkait jumlah produksi tersebut yang kedua adalah menyesuaikan nama dan kemasan produk dengan keinginan oleh oleh kode ID apabila perlu untuk dibuat white labelnya kayak gitu yang ketiga adalah memberikan harga yang kompetitif pasti ya karena nanti uh, kita jualkan di sini harganya harus kompetitif untuk bersaing dengan produk-produk lain Nah, nanti oleh-oleh kudut ID akan membantu mitra pemasok apabila memiliki kesulitan dalam pemenuhan kewajibannya jika masih berada dalam kesanggupan dari oleh-oleh kudut ID. Nanti kalau ada keluhan atau ke kendala ya, ada kendala dalam produksi, kita akan bantu semampu kita sih. Lalu secara rutin melakukan pengecekan atas penjualan produk mitra pemasok tentu saja ya, karena nanti setiap penjualan eh, Pasti kan harus di restock dan lain-lain atau salah satunya adalah kadaluarsa gitu ya yang harus sangat di, diperhatikan gitu. Nanti uh, kita secara rutin melakukan pengecekan. Lalu kita juga pasti akan melakukan promosi produk dari mitra pemasok. Melakukan foto ulang apabila perlu karena kita harus promosi juga ya. Misalnya ada kemasan baru gitu juga itu juga pasti akan ada uh, foto ulang lagi gitu. Nah, selanjutnya untuk ketentuan kerjasamanya. Beberapanya, ketika produk sudah mencapai sisa, misalnya di sini stoknya udah habis, tapi jangan sampai habis banget. Sebanyak dua buah misalnya. Nanti kita akan memesan baru kembali. Nah, nanti mitra pemasok akan kirim produk barunya. Terus juga kita sama-sama ya, take note gitu. Bikin catatan kalau misalnya kado luar seproduk itu yang dikirimkan minimal 6 bulan. Jadi eh, mohon maaf sekali kalau Bapak Ibu produknya kurang dari 6 bulan masa tahannya, kita belum bisa eh, bantu produksikan ya. Karena eh, men meminimalisir ya adanya eh, produk yang apa mudah kado luar se, apalagi kalau diekspor itu kan nanti dari pemasaran dari pengiriman saja sudah lama biasanya ya nanti belum lagi di sana dalam shelfnya berapa lama gitu jadi kita bataskan minimal 6 bulan masa tahan apabila terdapat produk yang belum terjual dengan sisa waktu kadar luarsanya dua bulan di toko offline nanti produk akan digantikan dengan produk yang baru gitu ya Oke, ini alur kerjasamanya. Nanti uh, kita akan kirimkan MOU-nya ya, draft MOU-nya ke Bapak Ibu di grup untuk bisa dibaca uh, dulu, gitu ya, dibaca dulu. Kalau ada yang mau ditanya, nanti ditanya. Nanti jadi jelas dulu nih, udah jelas, udah oke, okay, baru deh kita proses pemesanan produknya. Nah, di sini ada catatannya, pemesanan produk dibayar di muka 30%. Apa sih maksudnya? Nanti dijelasin ya habis ini. Terus habis itu produk dipasarkan dan dijual, tentu saja habis itu setelah dijualkan nanti dibayarkan lagi dengan sistem konsinyasi. Maksudnya kayak gimana sih pembayarannya? Kok ada konsinyasi? Kok ada yang dibayar di muka dulu? Untuk pembayarannya di muka sebesar 30% dari total pemesanan. Sisanya dibayarkan berdasarkan pembelian dengan melanjutkan perhitungan sisa pembayaran. Maksudnya gimana sih Mbak Hauna? Gitu ya. Contoh, ini contoh perhitungan ya, biar lebih kebayang oleh Bapak Ibu. Misalnya kita pesan nih dari Ibu X misalnya gitu ya. Produknya produk A. Harganya yang dijual nanti uh, dari Ibu X itu 22.000. Nah, kita pesan 30 pieces. Totalnya berarti 600 
ribu ya di sini untuk 30 pesis. Nah, pembayaran pertamanya oleh-oleh kudut ID membayar 30% dari harga tersebut. Harga total 660.000, 30%-nya 198.000. Nah, itu kita bayarkan dulu di pemesanan pertama, dibayar di muka. Lalu pas produknya sudah sampai di toko dan sudah dilakukan penjualan, penjualan di minggu pertama ternyata terjual 5 pcs. 5 pcs kalau ditotalkan menjadi 110.000. Nah, 110.000 ini belum dibayarkan ke Ibu X. Kok belum dibayarkan, Mbak? Iya, karena kita sudah membayar di awal tadi itu kan 198.000, ya kan? 110.000 ini masih termasuk dalam 198.000, masih ke cover begitu ya. Jadi kita belum bayarkan dulu ke Ibu X karena sudah terbayar di awal seperti itu. Nah, lanjut. Penjualan di minggu kedua ternyata terjual 6 pcs nih. Lebih banyak satu pcs dari penjualan pertama. Totalnya setelah dihitung berarti 132.000. Kita harus bayarkan ke uh, Ibu X gitu ya. Nah, kemarin itu yang sudah terjual 110.000. Berarti kalau dari 198.000 itu kita masih punya 88.000 nih yang uh, sebelumnya sudah dibayarkan ke Ibu X kayak gitu ya. Berarti untuk penjualan minggu kedua itu dari totalnya nih 132.000 dikurangi dengan 88.000 sisanya ada 44.000. Nah, itu yang kita bayarkan ke Ibu X. Kayak gitu. Selanjutnya, minggu ketiga terjual 7 pcs. 7 pcs totalnya 154.000. Nah, dibayarkan seluruhnya. Kok dibayarkan seluruhnya? Karena semua dari 198.000 ini sudah tergantikan di penjualan pertama dan kedua. Kayak gitu kira-kira. Nanti seterusnya lagi, kalau masih ada ya, sisanya kan ini berarti ada 11 ya, sama 18. Berarti kan masih ada 12 bisnis lagi. Nah, nanti dijualkan sesuai sama penjualan. Kayak gitu kira-kira. Oke, selanjutnya ini yang tadi dibahas di awal ya, ada POS. Sistem POS ini apa sih Mbak Hauna? Gitu ya. Tadi kayaknya ada yang nanya juga nih di grup chat. Nah, itu nanti... Akan dibantu jawab dulu, dibantu dijelasin sama Mas Gilang di sini. Nah, nanti baru selanjutnya kalau masih ada pertanyaan lagi, akan dibantu jawab lagi selanjutnya. Boleh saya berikan ke Mas Gilang untuk penjelasan mengenai sistem POS-nya. Silakan Mas Gilang. Baik. Terima kasih Mbak Ola. Saya izin, Tarsin. Untuk sistem POS di sini, ini merupakan tampilan dashboard dari e, untuk POS di toko mitra ya. Di sini ada dashboard e, penjualan harian, penjualan hari ini misalkan kemarin dan sebelumnya gitu. Ini total penjualan, terus ini total e, pemasukannya, ini total juga. Nah ini untuk profitnya. Ini ada Chartnya juga untuk halaman dashboard. Nah, di sini itu ada uh, sales dan order. Ini ada invoice, ada order, dan digital menu order. Nah, untuk sistem POS-nya sendiri ada di mana? Di new order ini. Nah, untuk POS yang sendiri ada di sini. Nah, untuk sistem POS sendiri itu uh, seperti uh, sistem untuk transaksi atau pembayaran di toko offline. Jadi ketika ada uh, pembelian, uh, 
atau misalkan ada pembelian untuk produk tambal misalkan. Nah ini kan udah ada di sini nanti produk-produknya itu tampil. Bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Nah produk-produknya itu akan tampil di sini. Nah cara untuk uh, transaksinya itu tinggal di klik untuk uh, produknya. Terus nanti ini ada e, total jumlah untuk pembeliannya. Akan dua. Nah ini e, ada total yang harus dibayar. Ini untuk e, penambahan diskon dan untuk e, pajak juga. Nanti tinggal di ini delivery. Nanti ini delivery atau take away. Terus yang cara masukin produknya ini di mana? Cara masukin produknya ini ada di di stok. Nah, ini di sini ada produk. Nah, ini untuk masukin produknya di produk baru. Nah, di dalamnya ada nama produk, kode produk, terus nama stoknya, tanggal kadaluarsa, terus kategorinya statusnya diaktifkan atau jangan dulu aktif, terus harga penjualan termasuk pajak, terus harga terjual termasuk pajaknya juga, terus kuantitas eh, atau eh, jumlah stok yang tersedia, terus peringatan kualitas stok itu misalkan eh, 5 stok yang tersedia, nah ini ada eh, peringatan, jadi harus memperbarui stok gitu. Terus ini untuk kode pajaknya, jadi ketika ini dipilih kode pajak, nanti otomatis di POS-nya juga ada muncul penambahan pajak. Nah ini untuk diskonnya nanti bisa ditambah di ini di pajak yang diskon. Ini untuk deskripsi produknya, nah ini untuk penambahan gambar produk. Nanti setelah ini semua diisi, tinggal di simpan di sini. Untuk e, laporannya juga ada di sini laporan penjualan harian. Ini ada e, chartnya juga untuk laporan penjualan harian. Kalau untuk don, e, apa ekspor laporan atau don laporan ada di sini. Ini untuk laporan penjualan, laporan dari kasir. Ini tinggal bisa di download masing-masing. Jadi sistem POS itu untuk mempermudah dalam pencatatan penjualan, terus pencatatan produk, stok, dan juga ketika transaksi langsung muncul di laporannya. Nah, terus untuk yang e-katalog di POS ini bagaimana? Nah, untuk e-katalog di POS ini ada di ini di store menu. Nah, nanti ada nanti ditampilkan barcode untuk di e, toko offline nya gitu. Ketika nanti ini di scan akan ke sini. Ini adalah tampilan e, katalog untuk e, toko offline dari POS nya. Nah di sini juga bisa e, langsung beli dari di katalog online-nya bisa langsung beli ketika customer ingin membeli itu tinggal misalkan mau beli ini banana chip ini tinggal ditambah aja nanti akan masuk ke keranjang terus nanti di pilih delivery nanti ini ada nama kontak email sama alamatnya gitu nanti ketika ini di submit akan masuk ke ke penjualan dan menu pesan digital nanti akan masuk di menu pesan digital gitu jadi untuk sistem POS ini tidak hanya buat e, toko online eh bu, tidak hanya buat untuk toko offline nya tapi bisa juga e, customer itu membeli dengan e, e katalog menu order dari POS itu sendiri gitu jadi nanti juga untuk rekapan penjualan juga, juga bisa langsung masuk otomatis ke POS. Jadi tidak harus e, membuat laporan terpisah. Jadi otomatis masuk ke laporan di POS-nya sendiri.
sebagian besarnya sih uh, seperti itu ya untuk sistem VWS-nya. Uh, ada yang ingin bertanya mungkin? Uh, saya balikan ke Mbak Huna. Oke, baik. Uh, makasih Mas Gilang untuk uh, penjelasannya. Mungkin Mas Gilang lebih banyak menerangin ke sistem ya. Jadi biar saya jelasin lagi dulu untuk POS-nya tuh apa sih sebenarnya? Memang POS itu adalah sistem ya. Point of sales. Kalau mau diterjemahin itu poin-poin dari penjualan. Sales. POS-nya ini apa dampaknya gitu ya? Manfaatnya punya sistem POS tuh apa sih emangnya? Kok harus pakai sistem POS gitu. Nah, jadi dengan adanya sistem ini itu nanti mempermudah untuk transaksi catatan laporan catatan laporan masuk gitu ya laporan penjualan laporan stok gitu ya nah itu lebih dimudahkan kalau udah ada sistem POS-nya kira-kira gitu terus bisa jadi katalog sendiri katalog online sendiri kalau tadi Mas bilang ada ngenerangin buat uh, masukin produknya gitu ya terus ada e-katalognya nanti bisa dipesan lewat situ. Nah, itu juga salah satu manfaat. Jadi, e-katalog sendiri. Bisa dikelola gitu ya. Terus, kita bisa belajar bisnis dari sini karena sistem konsinyasi. Namun, tetap ada sistem yang bisa monitor transaksinya. Dan juga ada data laporan dari transaksinya. Laporan dari pemasok sama laporan stok yang ada yang terjual, yang harus dibeli lagi gitu, itu ada semua di sini. Sama tidak perlu memiliki toko dengan fasilitas dan modal yang besar. Kalau mau bikin toko kan biasanya eh, yang dipikiran tuh, aduh gedungnya nggak ada, aduh eh, raknya nggak ada, aduh eh, modalnya harus besar kalau mau bikin toko. Nah itu nggak perlu di sini. Eh, kalau dengan sistem POS, ya, dengan sistem itu aja, dengan penyimpanan yang seadanya, gitu, yang penting bisa nyimpen, nanti tetap bisa untuk uh, membuka toko. Yang penting transaksinya jelas dimonitor, laporannya ada, gitu ya, sama stoknya juga jelas semuanya. Ini untuk uh, penjelasan POS ini lebih detailnya nanti ada di penjelasan lanjutan untuk mitra toko ya untuk hari ini kita mau jelasin yang tadi di awal itu adalah mitra pemasok dulu mitra pemasok untuk produk-produk tapi belum untuk pembukaan toko ya gitu tapi untuk POS kira-kira seperti itu jadi yang nanti eh, mau bikin mau ada nih mau tertarik bapak ibu tertarik mau bikin tokonya di daerah masing-masing boleh nanti kita akan ada lanjutan ya lanjutan untuk penjelasan lebih lanjutnya lagi nih yang kayak gini-gini nih nanti bapak ibu operasinya gimana di sana gitu untuk ngejalanin tokonya gimana laporannya gimana nanti eh, produknya gimana nah itu nanti semuanya bakal dijelasin lebih lanjut lagi kalau di sini kita ngejelasin untuk pemasok dulu aja bapak ibu termasuk untuk produk yang ada di toko utama, toko utama di Jakarta, sama untuk di katalog online, gitu ya. Kira-kira untuk hari ini yang mau dijelasin seperti itu dulu. Nah nanti eh, yang mau tanya boleh silakan disampaikan ya di kolom chat atau ada yang resen kayaknya tadi beberapa orang ya itu juga boleh kita cek dulu di sini saya info dulu dah boleh kocuran silakan untuk uh, saya persilakan oke okay. wah selamat pagi semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mana belum dipin oke okay. 
Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir ya. Kita sebelumnya yel-yel dulu. Yel-yel UMKM bisa gitu. Gue coba ketik bisa. Bisa itu beli Bela beli UKM Sejahtera. Ya, bisa Yuli Setiawati Banyumas. Terima kasih ya sudah ngetik bisa. Mbak Dewi Pitaloka dari Kediri, Unin, Nova, ya Putri, wah semua dokter gigi, wah dokter gigi era saya sudah kincilong belum nih, saya sudah pakai ininya. Oke, <laughs> Brownies Cranjers, halo Ibu Kumaha Damang ya. Uh, terima kasih buat semua teman-teman ya yang sudah hadir. Jadi oleh-olehku uh, webinar ini adalah sebenarnya salah satu dari tujuan Hair Academy ya. Jadi Bapak Ibu tahu dong ya Hair Academy itu kan suatu lembaga yang mewadahi juga UMKM. Tapi lembaga juga yang melakukan pendampingan pelatihan dan lain-lain. Nah, kalau nggak salah yang pernah ikut sama saya proses pendampingan untuk mendapatkan dana BIP, siapa hadir nggak hari ini? Ya, bantuan dari Kemen Parekraf untuk usaha. Nah, kalau saya waktu itu usahanya saya ingin bikin toko oleh-oleh karena saya ingin membantu UMKM. Jadi niatnya itu dulu. Ya. Nah, dapatlah saya 10 juta. Ya, nih saya nggak sombong nih dapat 10 juta dari Kemen Parekraf untuk membuat toko oleh-oleh. Akhirnya inilah terjadilah ini. Makanya saya sekarang mau mengundang teman-teman. Awal dulu sekali saya bikin toko oleh-oleh itu pakai sistemnya marketplace dan sebagainya. Cuma sepertinya kalau kita pakai marketplace nanti nggak nggak bisa bersaing dengan marketplace marketplace yang ada di dunia maya sekarang itu kan sekarang marketplace punya siapa aja kan gitu ya kalau sekarang saya maunya pakai toko oleh-oleh karena memang kita dari UMKM gitu nah dari UMKM untuk UMKM dari kita untuk kita prinsipnya seperti itu nah jadi konsep dari toko oleh-olehku ID ini kalau ini kan toko oleh-olehku ID kan di pusat ya kalau nanti kalau misalkan bapak ibu punya toko oleh-oleh di tempat ibu buka toko oleh-oleh jaringan kita sebutnya toko oleh-olehku .id Madiun misalnya toko oleh-olehku .id Surabaya toko oleh-olehku .id Bekasi misalnya itu bisa dan kita nanti bisa menjadi jaringan uh, toko oleh-oleh yang besar ya jadi jangan kalah kayak uh, jaringan-jaringan yang lain gitu ya kita bisa bangun kita sendiri gitu karena kita punya kekuatan yaitu kekuatannya adalah kita punya produk kita punya jaringan. Nah, jadi konsepnya yang pertama adalah kita buka toko oleh-oleh, ya. Misalnya saya punya warung. Nah, ada cireng anrak nggak di sini nih? Sahabat saya yang baik hati dari Cirebon, cireng anrak masuk nggak? Coba cek. Cireng anrak itu dia punya warung. Warungnya rame. Ya, kemudian saya bilang, Bu, bikin dong tempat oleh-oleh. Itu tempat oleh-oleh. Dia udah mulai masak. Oh, lagi mudik. <laughs> Pasep. <laughs> ya, kemarin Pasep ke sana ya. Nah, ada meja ya, saya bilang kasih meja, kasih showcase. Nanti kita modalin ya, showcase-nya itu oleh-oleh Bu ID pakai stiker gitu. Nah, udah dilakuin tuh Bu Bu, Bu Anraf lebih cepat gerakannya daripada saya. Nah, habis itu ternyata produk-produk teman-teman ditaruh di situ. Ya, kita belum masukin POS ya, belum. Karena kita memang baru launching-nya sekarang kan POS-nya. Nah, banyak produk-produk UMKM Cirebon yang ditaruh di warung Bu Anraf itu alhamdulillah karena warungnya rame juga, jadi sering laku. Jadi udah berapa kali isi itu isi ulang ya <laughs> kayak seblak ya kayak apa tuh yang kering-kering pedas itu ya makroni dan sebagainya itu laku itu di situ. Nah jadi teman-teman 
bisa membantu teman-teman yang lain ya bisa membantu pemasaran dan ini akan besar akan besar ya kalau kita memang dengan sungguh-sungguh tapi dengan catatan kita harus menggunakan POS kenapa saya harus bilang pakai POS point of sales karena supaya terikot ya dengan baik pemasoknya siapa aja terus terikot stoknya berapa aja terus terikot laporan nanti penjualannya jadi antara pemasok dengan yang nanti buka toko oleh-oleh di daerah itu saling terpercaya ya kan atau cilok betul ya cilok wise apalagi nah jadi teman-teman uh, tujuan membuat oleh-oleh ku ID ini sebenarnya yaitu membuat gerakan bisa bela beli UMKM agar sejahtera jadi tujuannya itu tujuannya produknya Mas Asep yang dari Cirebon bisa ada di Jakarta, produknya Mas Asep bisa ada di Toko Lele Jogja, produknya Mas Asep coklat bisa ada di Tasik kayak gitu. Ya, kalau menggunakan sistem jaringan seperti ini. Jadi, ya Mas Asep tetap aja jualan ya Kang Asep, tetap aja jualan dia kemana mana gitu, tapi dia juga membuka peluang-peluang yang lainnya. Dan dengan oleh-olehku ID, dengan menggunakan sistem itu menjadi lebih terpercaya. Jadi enggak enggak apa istilahnya? nggak bukannya nggak mana ya justru akan terlihat gitu nanti siapa pemasoknya siapa supplier laporan yang bagaimana dan sebagainya itu yang pertama dan yang kedua sistem uh, online nah onlinenya pakai katalog nah katalog ini oleh oleh ku ID kerjasamanya dengan jaringan jaringan yang peluang pasar ekspor dengan jaringan bisa dengan jaringan rice speed dengan jaringan mana dan bagai kemarin kalau nggak salah kami sempat sharing ya Abon Bu Anik dan keripik Bu Nendens itu dibeli ke Dubai. Itu karena masuk e-katalog kita ya yang dipasang di Rice Pit dan sebagainya. Jadi kalau memang produknya enak, menarik, itu bisa dibeli dan seterusnya. Kurang lebih gitu ya. Terus keunggulan-keunggulan lagi lain OO Kit ya tadi ya di pusat sendiri kita akan panjang tuh produk-produk dari seluruh Indonesia ya dan nanti kita gaungkan bareng-bareng gitu. Ya saya sih maunya ketika ini benar-benar dibuka grand openingnya dibuka oleh Pak Menteri sendiri karena kan dananya dari Pak Menteri gitu 10 jutanya. Nah, jadi teman-teman kita memang sering eh, apa istilahnya pakai akses marketplace itu nggak ada masalah ya karena itu adalah salah satu platform digital juga tapi kalau oleh-olehku selain ini platform digitalnya ada sistem e-katalog melalui e-katalog dan lain-lain tapi kita juga punya nanti toko oleh-oleh yang mungkin nanti bisa anda semua di daerah bekerja sama dengan dinas ya jadi bekerja sama dengan dinas tempat bahwa minta dukungan nih toko oleh-olehnya, minta tempat, minta ini karena secara sistem kita udah ada, secara produk kita udah ada, kenapa enggak ya? Jadi nanti bisa jadi Bapak Ibu sendiri bisa diangkat sebagai duta UMKM di daerahnya gitu. Amin ya, sebagai orang yang berjuang UMKM daerah gitu. Nah, itu saya juga akhirnya turut bangga tuh kalau kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, sistem mengenai teknis dan lain-lain saya rasa tadi udah jelaskan sama Mbak Hauna ya, seperti biasa Mbak Hauna ini bisa SDM, bisa UMKM, sekarang bisa toko oleh-oleh ya, yang menjelaskan. Jadi serba bisa. Nanti tanya aja sama Mbak Hauna juga sama Mas Gilang. sekiranya ada kekurangan pasti dalam hari ini ya bisa kita lengkapi dalam grup ya yang memang benar-benar satu menjadi ingin pemasok dan yang satu ingin membuka toko lele. Jadi kalau toko lele ngebayanginnya jangan buka toko yang besar-besar ya. Tadi udah bisa lihat videonya Pak Hona. Ya, tadi sudah ditampilkan Bu singkat untuk video pengenalan dari oleh-olehku ID yang ada video di Jakarta kita, Timur toko, ini. Toko kita ada kasih tahu. Iya, udah udah. Ya, ya, jadi kalau ngebandingin sama toko yang di pusat ya nggak usah dibandingin ya. Tadi saya bilang tadi warung Anraf Ya, dia tetap berjualan di warung punya warungnya tapi dia punya ya showcase sedikit itu nggak nggak masalah juga sih ya tapi kalau memang kamu bapak ibu punya tempat khusus gitu untuk oleh-oleh terus nanti bisa dimodifikasi menjadi apa sang sign segala macam ada tempat parkir luas kenapa nggak langsung declare dengan dengan ke dinas uh, pariwisata dengan dinas umkm itu atau dengan dinas daerah 
apa setempat untuk bilang bahwa Pak toko oleh-oleh ini harus masuk ke dalam kategori pariwisata kota ini. Saya akan berjuang, saya akan ini dan sebagainya. Nah, ini saya menghimbau kepada seluruh ketua UMKM daerah ya, HR UMKM atau komunitas daerah untuk e, bisa seperti itu gitu ya. Jadi punya bargaining power dengan dinas setempat bilang bahwa saya ini ya, saya ingin bikin toko oleh-oleh nih Pak. Saya Bapak dukung ya, Bapak masukin alamat toko saya ini menjadi kategori e, tempat wisata, salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi. Jadi nanti saya akan begini begini gitu. Nah, akan begini-begininya itu Bapak Ibu boleh berdiskusi dengan kita karena kita bisa mengasih memberikan bimbingan, memberikan guidance dan seterusnya. Kurang lebih begitu ya Bapak Ibu, semoga sukses dan uh, mari kita berjuang bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Julan, terima kasih banyak uh, tadi sambutannya ya, sapaannya kepada teman-teman. Semangat bisa ya, bela beli produk Indonesia gitu ya. UMKM sejahtera. <laughs> Oke, lanjutkan. Kita lanjutkan di sini yang ada pertanyaan ya. Tadi Bapak Ibu yang ada pertanyaan boleh ditanyakan di chat atau Raise hand, tadi ada Bu Ara, tapi raise hand-nya sudah di lower ya, sudah diturunin. Boleh kalau ada yang masih mau bertanya, silakan disampaikan di kolom chat atau raise hand bareng-bareng di sini. Nanti saya panggilkan untuk bisa dibuka suaranya untuk memberikan pertanyaan. Pak Effendi dari Kedi, dari Kepri. Wah, Pak Effendi, silakan. Ya, selamat siang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mau menanyakan terkait ini, Mbak, uh, aplikasi oleh-oleh ID. Mm -hmm. uh, itu berarti kita bisa memanage sendiri uh, apa yang kita mau jual, begitu ya? Dengan patokan harga itu apa? Ada kesamaan atau enggak ya? Oke. Okay. Sebentar. Masalah harganya gimana? Hmm. Okay. Masalah harganya. Ya. Terus yang kedua, Mbak, mau nanya yang tadi 30% pembayaran itu di muka, itu apakah jumlah yang kita sampaikan di katalog oleh-oleh Ko ID itu ada batasannya? Misalnya uh, hanya 10 produk aja atau cuma satu atau dua produk aja gitu? Gimana, Mbak? 20%. Eh, 20% ya? Iya, dua puluh persen dari harga itu semua. Oh, gitu ya, ya terima kasih. <laughs> gini, gini Pak Effendi, saya bantu jawab ya. Tadi yang pertama <laughs> untuk aplikasi, uh, uh, saya luruskan dulu sedikit. Di sini kita belum pakai aplikasi, ya. Tapi nanti di sistemnya itu online, diaksesnya via web, ya, di website. Bisa dibuka di handphone, bisa dibuka di laptop atau komputer gitu ya. Nah nanti untuk inputannya, betul nanti Bapak bisa memanage atau mengatur apa nih produk-produk yang mau dijual. Tapi ada konfirmasi dengan admin gitu ya. Jadi nanti ada admin utama gitu mungkin. Admin OOKIT deh. Admin OOKIT yang pasti akan monitor hasil inputan dari Bapak. Nanti baru kita oke okay in ya, kita kasih oke okay atau kita kasih oh jangan nih kalau dari list produk yang dimasukin sama Pak Effendi ternyata eh, expirednya cepet gitu. Ternyata misalnya ya, misalnya expirednya ternyata cepet. Oke nya jangan jangan dulu deh karena kita nggak bisa eh, bantu di pemasarannya kalau cuman segini masa expirednya. Jadi nanti barang yang itu nggak bisa dimasukin ke dalam sistem yang mana berarti nggak masuk ke dalam kategori produk dari OKIT itu contoh ya gitu nanti jadi dari produknya betul bapak bisa memonitor sendiri mengatur sendiri tapi akan ada koordinasi dengan admin OKITnya yang bilang oke okay atau yang bilang jangan 
gitu. Untuk harganya sendiri, ini nanti lebih jelasnya di sistem ya, di sistemnya mitra toko gitu. Nah, tadi kalau udah dijelasin sama Mas Gilang sih, harganya ada yang udah ada pajaknya, ada yang masih harga biasa gitu ya. Jadi, jadi nanti harga juga bisa disesuaikan. Tapi yang pasti eh, harganya harus kompetitif gitu ya, sama, sama produk yang nanti ditawarkannya. Pertanyaan yang kedua untuk batasan ya tadi batasannya maksudnya kayak gimana itu Pak batasan produk yang mau dikirim gitu atau gimana? I, iya yang tadi kan pertama penjelasan mengenai uh, apa bukan belum aplikasi ya Mbak yang 20 per, eh, berapa 20 ya tadi ya pembayaran pertama nah, pembayaran pertama itu ada batasan produknya nggak gitu apa apakah akumulatif atau gimana itu? Kalau untuk pembayaran pertama, coba sebentar saya share screen lagi. Mungkin ah, iya. kurang ya, sebentar ya. Karena kan tadi bahasanya bahasa apa universal kan, <laughs> detailnya belum. Ini apa ya? Ah, iya, 30 dari total pemesanan. Mm -hmm. Jadi maksudnya ini kalau sudah ada pemesanan, atau gimana nih? Oh, kalau gitu di sini sebentar. Di sebelah sini. Jadi nanti kita kan pasti uh, menyamakan tujuan dulu ya Pak ya. Di sini kita bakal bahas MOU-nya. Nanti kita kirimin draft-nya, MOU-nya seperti apa. Nanti lebih jelas sistemnya pasti akan ada di situ tuh. Yang tertulis ya, tertulis hitam di atas putih. Kayak gimana Nanti kalau udah oke, okay, dari Bapak udah oke, okay, udah nggak ada yang mau ditanyain lagi. Terus Bapak kan punya produknya. Nanti pasti kita akan pikirin nih, oh produknya kita mau pesan sekian deh punya Pak Effendi. Gitu. Misalnya kita mau pesan 30 pieces atau misalnya 20 pieces. Nanti dari keseluruhan itu kita bayar dulu 30%. Sisanya nanti tergantung sama penjualannya di konsinyasi. Oke, Pak. Makasih Mbak Ona. Oke, makasih juga Pak. Berarti Effendi. berarti tergantung dari MOU yang tadi ya, yang sudah disepakati dulu ya berarti. Mm -hmm. Nanti oh. lihat MOU-nya dulu, silakan. Oke, makasih Mbak Ona. Selamat Oke. siang. Waalaikumsalam. Siang, Pak. Waalaikumsalam. Dilanjutkan Bu Nova, silakan Bu Nova raise hand ya. Selamat siang Mbak Ona. Siang Ibu. Uh, ini kita mau nanya, Mbak Una, kita kan oh, di Padang gitu kan. Mm -hmm. uh, jadi untuk kelanjutannya itu bagaimana? Misalnya teknisnya apakah sama kayak oh, di Sopi Lazada itu atau bagaimana? Terus teknisnya seperti apa tuh Mbak Una? Misalnya kita kan memenek sendiri untuk oh, toko oh, 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 kit ini. Mm -hmm. Berarti ada linknya atau bagaimana? Uh, ini untuk pembukaan tokonya di sana ya, Bu? Iya, kita kan sudah punya toko. Mm. Jadi untuk bergabung di OOK itu, uh, apakah kita mendaftarkan seperti yang di Shopee, Lazada itu, atau bagaimana? Oh, gitu. Oke. Okay. Mm. Uh, untuk mendaftarkannya sendiri, itu belum ya, Bu? Karena di sini, pertama yeah. tadi saya ulangi lagi, kalau di sini kita mau jelasin yang pemasoknya dulu nih. Kita pemasok produknya mm -hmm. dulu nih. Kalau untuk uh, buka tokonya itu nanti bukan pakai link ya, bukan pakai link. Kita sama juga hmm. bakal ada MOU lagi, MOU terpisah lagi untuk toko gitu. Kira-kira kayak gitu. Hmm. Tapi kalau di sini ini untuk pemasok dulu, pemasok dulu produknya dijualkan di pusat, gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Oh berarti kita uh, kerjasama dengan toko Okid untuk pemasok. Oh di toko Okid gitu Mbak Una. Di pusat dan di toko yang ada yang lain-lain juga kalau nanti uh, mitra tokonya sudah di buka gitu ya. Tapi ini di sini kita mau uh, pemasok produknya dulu yang pasti gitu ya. Tapi nanti kalau untuk pendaftarannya kita nanti ada uh, penjelasan lanjutan. Penjelasan lanjutan untuk misalkan di sini nih Bapak Ibu uh, ada ada lagi selain Bu Nova yang mau bikin mitra tokonya nih. 
nanti kita akan adakan lagi hmm. penjelasan lanjutan karena kalau digabung di sini pasti panjang ya bu untuk penjelasannya gitu hmm. jadi nanti kita adakan lanjutan lagi yang mau bikin mitra tokonya kayak gitu tapi untuk di sini kita jelasin dulu nih kita buat yang pemasok produknya dulu untuk okit di Jakarta yang mau dibuka sama hmm. kedepannya yang okit toko teman-teman jadi nanti bisa bisa pindah-pindah kalau misalkan ternyata produk dari Ibu Nova di Padang mau dipasarin di tokonya yang di Garut, uh bisa juga gitu. Tapi nanti sistemnya seperti apa itu nanti selanjutnya hmm. biar lebih jelas gitu ya oh, kira-kira. Gitu. Berarti nah, berarti Mbak Hona bukan kayak uh, apa ya macam yang seperti uh, Lazada, Shopee bukan seperti itu ya gambarannya. Beda. Bukan. Karena kalau Lada, Lazada, Shopee itu masuknya ke marketplace. Kayak yang tadi bulan bilang yeah. kan sebelumnya kita marketplace nih, tapi kita nggak pakai itu mm-hmm. sekarang kita pakainya yang POS gitu. Yang yang POS gitu ya sistem kayak seperti itu. Iya, yeah. uh-huh, betul. Pakainya POS. Oh, oh iya mbak. Oke, okay, Bu Nova. Ah, oke, okay, makasih ya mbak. Oke, okay, mm-hmm. makasih. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Oke, okay, tadi di sini ada. Aku nambahin ya, Hona. Silakan, silakan kocolan. Jadi kalau yang kemitraan untuk toko oleh QID, saya hanya membuka eh, satu toko oleh-oleh dengan menggunakan POS kita dari pusat sistemnya satu toko satu kota. Ya, karena sebaiknya seperti itu sih, karena supaya eh, Pertama, kita ingin mengenalkan oleh-oleh kita ini kan, atau oleh-oleh kita nih, produk kita di daerah. Jadi terpusat pada satu tempat, sehingga toko oleh-olehnya lebih baik satu dulu. Kalau memang mau jadi dua, tiga, itu nanti ketika kita sudah mulai dikenal, berhasil, dan apalagi kalau kita bisa bekerja sama dengan dinas pariwisata tertempat atau pemerintah daerah setempat. Jadi intinya seperti itu. Nah, pertanyaannya ada lagi mungkin. Bu, bisa nggak misalkan kami kan kelompok HR UMKM di daerah. Ya, kami ingin bikin toko oleh-oleh karena kami kan komunitas UMKM. Jadi kami atas nama komunitas kita boleh. Ya, jadi bisa perorangan, bisa juga atas nama komunitas tergantung dari yang mana yang mungkin mungkin akan menjadi lebih besar kalau saya sih pikirannya begitu ya buat apa kita bikin toko oleh tapi nggak cepet penjualannya gitu atau marketingnya kurang dan sebagainya tapi kalau kita secara bergu bareng-bareng itu kan pasti lebih masif lebih agresif jadi kurang lebih begitu ya misalnya nih saya di Cirebon oh tuh Kang Asep Kang Asep kan punya kafe gitu ya nah kafenya langsung di brandingin toko oleh olehku.id padahal sebenarnya udah ada tuh toko oleh olehnya dia tuh udah ada ya tapi brandingnya masih branding Kang Asep jadi nanti tinggal di branding aja Kang Asep oleh olehku.id dan sebagainya jadi kemudian nanti kita kerjasama dan sebagainya kurang lebih begitu sih ya Bapak Ibu Oke kira-kira gitu ya Bapak Ibu semuanya Oke, selanjutnya ta, yang pertanyaan ada di kolom chat sudah dibantu jawab juga ya sama admin juga yang ada dari kita di sini. Di raise hand ada Ibu Putri. Boleh Ibu Putri silakan mau bertanya apa? Halo, selamat siang semuanya. Ini saya baru masuk sini ya, maaf. Hey. Uh, mau tanya ini Kak, kan uh, kebetulan uh, produk saya kan oleh-oleh dari Jogja, tapi masih baru sekali. Sebenarnya mulainya sudah lama, tapi uh, mulai dikenal akhir-akhir ini aja karena kebetulan waktu zaman COVID kan kita butuh makanan sehat. Jadi makanan saya kan kue kering dari tepung mokaf. Kemudian uh, uh, base-nya itu karena di Jogja itu kan banyak banyak uh, apa namanya hasil dari dari tepung singkong, tapi tidak dimanfaatkan. Kemudian saya pikir udah saatnya ini dibikin sesuatu yang baru gitu loh. Nah, cuma permasalahannya kan saya Mungkin karena memang COVID kan terkendala pada membuat permodalan, jadi saya tidak bisa mengajukan PIRT gitu. Sementara ini saya masih pakai NIB gitu, misalkan mau jadi pemasok di oleh-oleh ID bisa nggak? Gitu, Kak. Oh, oke. Okay. Perizinan ya? 
I, uh, iya perizinan. Jadi saya kan setahu saya itu kalau misalkan kita mau masuk B2B gitu kan kita harus pakai punya PIRT kan, at least gitu kan. Nah saya itu hanya punya NIB gitu. Pada saya itu dikemas gitu kan, produknya dikemas. Jadi kan selama ini saya cuma B2C aja, bisnis uh, ke customer aja. Jadi kan langsung end customer kan, nggak perlu pakai pakai uh, apa kayak kalau misalkan B2B itu kan berarti kita harus kalau kayak gini kan berarti B2B kan ya kalau saya ke, oleh oleh ke ID kan. Berarti kan harus ada PIRT gitu loh. Saya takut menyalahi aturan aja gitu loh. Jadi kalau selama ini kan saya selalu B2C, jadi ke langsung ke customer, jadi nggak ada masalah kan sama kayak saya jualan makanan basah gitu kan. Mm-hmm. Cuma kalau seperti ini, misalkan saya cuma punya NIB itu gimana, Kak? Oh, gitu. Bisa nggak? Okay. Untuk produknya bisa aja, Ibu. ya Karena uh-huh. nanti kita juga kan punya perizinan kita. Jadi oh, nanti gitu. atas namanya oleh-oleh kredit ID. Tapi kita juga bisa nanti... Uh, bantu ibu pastinya ya untuk ada pendampingan bikin hmm. izinnya jadi ibu juga pasti punya izinnya sendiri gitu loh tapi kita nggak oh, gitu. membatasi sih ibu ya kita nggak membatasi hmm. kalau ada izinnya pasti lebih baik gitu ya pasti lebih baik untuk uh, uh, potensi ya opportunity kesempatan untuk lanjutnya ke depannya pasti kan nanti bisa lebih banyak lagi kalau misalkan sudah ada izinnya tapi untuk sekarang belum ada nggak apa-apa nanti yang penting tadi ya ini sekalian menjawab beberapa pertanyaan yang juga tadi nanya produknya bisa apa nggak bisa apa nggak selama eh, yang paling kita concern itu tadi expired ya masa expired selama masih ada minimal banget enam bulan itu kita bisa eh, bantu gitu ya tapi nanti Selain itu, kita pasti akan monitor yang lain juga, tapi nanti lebih lengkapnya ada di MOU, bisa dibaca bareng-bareng. Nah, tapi uh, untuk izinannya sendiri tadi, untuk sekarang bisa, Bu? Nggak apa-apa. Oh, oke, okay, oke. Okay. Okay. Yang penting NIB-nya sendiri udah ada kan ya? NIB sudah ada. <laughs> cuma yang itu, yang uh, PIRT-nya aja yang nggak ada. Cuma, saya cuma takut menyalahi aturannya sih, Kak. kan misalkan saya masukin ke titik ke toko oleh kan juga masih belum bisa gitu loh karena mereka juga tanya ada PRT nggak takut kalau misalkan ada apa namanya kayak uh, apa tuh kayak waspada waspada apa tuh yang biasanya dari dinas itu loh yang itu kalau nggak ada izinnya suka, berbahaya gitu ya sia, satuan siap ah ya, ya yang bikin toko ini nggak ada ininya gitu kan nah kalau cuma NIB kan kelihatannya belum belum itu ya belum Apa, kalau biasanya kan kalau produk makanan kering kan ada BP POM, RT minimal PRT kan gitu loh. Ya. Makanya saya kalau misalkan uh, oleh-oleh KID sudah ada izinnya, saya tinggal masukkan aja barang gitu loh walaupun hmm. izinnya baru izin berusaha aja bisa kan kak? Iya bisa. Tadi seperti yang sudah disampaikan juga kita pasti akan bi- akan berusaha untuk membantu para pemasok yang memiliki kendala ya dalam pemenuhan kewajibannya selama masih ada di uh, kendali kita gitu. Enggak apa-apa, okay, okay. apa-apa Bu Putri. Oke, okay. makasih Kak. Makasih. Oke, okay. terima kasih juga Bu Putri. Untuk yang lain ada yang mau bertanya lagi kira-kira kita sudah uh, zuhur juga soalnya. Satu pertanyaan terakhir mungkin ya dari Ibu Lili. Ibu Lili Herawati silakan. Yes. Uh, mohon maaf Ibu belum terdengar suaranya. Oke. Uh, ya, halo. Halo. Halo Ibu sudah sudah terdengar. Uh, saya dari Pak uh, produk saya Uh, kalau ini kan, uh, saya mau tanya kalau selama produk saya itu kalau untuk bisa dimasukkan harus bagaimana untuk dikirim negeri Jepang, 
Uh, Oke, okay, Ibu sebelumnya mohon maaf suaranya uh, terkendala. Jadi saya ulangi apa yang saya dengarkan ya. Jadi Ibu produknya keripik mau dipasarkan ke luar negeri tapi ada kendala di salah satu perizinannya. Bukan, bukan keripik, bumbu instan. Bumbu instan, ya. Oke. Okay. Nah, itu tahannya bisa, bisa, bisa bertahan uh, sampai 6 sampai 8 bulan. Mm -hmm. nah, um, dan itu Pak maksudnya. Oke. Okay. Ada nggak penjembatannya dari 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 di katalog. Di katalog, ya. Oke, okay, bisa Ibu. Yang pertama kita uh, untuk produk bumbu instan itu juga bisa. Kemarin salah satu yang terjual di yang apa? Respit ya, kalau nggak salah tadi. Respit itu juga ada bumbu, bumbu juga, bumbu pecel ya. Itu juga terjual ke sana ke ekspor tuh. Berarti nanti uh, kalau dari penjelasan saya tadi untuk produk-produk yang masuk di oleh-oleh Pudot ID pasti akan kami masukkan ke katalog-katalog online tersebut. Ya, di katalog online kita dan juga katalog dari eh, yang kita sudah kerjasama gitu. Nanti peluangnya sudah terbuka, dibuka, dimasukkan produk ibu di masing-masing itu. Nanti eh, penjualannya kita eh, blast di sana juga gitu. Kalau ada yang toko retailnya nanti kita masukkan ke sana. Kalau misalkan via katalog online nanti kita promosikan juga via eh, Berarti walaupun uh, walaupun saya belum punya uh, mungkin bahkan belum punya mungkin dalam proses uh, proses penelitian uh, sudah bisa mulai ikut e katalog pak izin ya izin nggak apa apa bu nggak apa apa ya terima kasih pak atas waktunya oke terima kasih juga ibu Lili Oke, baik. Terima kasih banyak uh, pertanyaannya, Bu Lili. Terima kasih banyak yang lain juga tadi. Pertanyaannya ya, kalau ada yang belum jelas, kita lanjutkan lagi di grup chat. Nanti sekalian juga kita bakal kirimin draft MOU-nya gimana. gitu ya. Kalau Bapak-Ibu ada pertanyaan, nanti ditanya aja di grup. Biar uh, bisa dibantu jawab, dibantu jelasin. Sama... Uh, biar yang lain tahu juga jadi pertanyaannya nggak ngulang gitu terus juga uh, di chat dibantu kirim untuk daftar hadir ya daftar hadir di hari ini boleh tolong diisikan jangan lupa ya untuk data kami juga nanti uh, biar kita juga tahu kalau mau ngadain penjelasan lanjutan apalagi tadi ada banyak ya Bapak Ibu yang tertarik buat bikin toko offline-nya di daerah masing-masing. Kita sangat senang sekali untuk membantu Bapak Ibu. Jadi tolong dibantu juga untuk pendataan kita biar lebih mudah dibantu isi formulirnya sama nanti kalau kita akan ada informasi-informasi uh, ke depannya gitu ya. Pasti akan dikasih tahu lagi lewat grup. Kita cukupkan dulu Bapak Ibu sampai di siang hari ini ya. Dari tadi sudah dari jam 11 ya sampai sekarang setengah satu sudah azan zuhur tadi kita lanjutkan kegiatan lainnya aktivitas di hari ini untuk penjelasannya saya Hauna Nuha menjelaskan cukup sampai di sini saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang atau sulit dipahami nanti kita lanjutkan di grup aja ya Bapak Ibu terima kasih banyak atas partisipasinya dan antusiasmenya dalam sosialisasi ini sampai berjumpa di penjelasan yang selanjutnya terima kasih banyak selamat siang Bapak Ibu semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Mbak Una